Halo guys, kembali lagi sama gue dari Hermawan Well, ini video yang masih gue buat di tengah-tengah masa pandemi Dan pertama-tama gue pengen ucapin Selamat Hari Raya Idul Fitri Minal Aydin Wal Faizin, mohon maaf lahir batin Kalau misalnya ada di video gue yang mungkin menyinggung atau menyakitkan Buat kalian, mohon maaf <laughs> Nah oke, okay, langsung aja jadi uh, Video kali ini yang pengen gue buat adalah video Tentang bahas aksesoris nganggur di rumah gue Nah jadi, dulu udah pernah gue buat videonya yang pertama kali Aduh Dulu udah pernah gue buat yang pertama kali Nah sekarang karena ada penambahan aksesoris dan cukup berantakan sebenarnya, tapi ya karena lagi di rumah gue pengen sharing aja supaya kalian bisa lihat ada aksesoris apa nih. Nah jadi aksesoris kali ini yang mau gue sharing itu kayak ada aksesoris yang nggak tahu kayak uh, lumayan jarang di pasaran, terus juga aksesorisnya mungkin kalian juga udah tahu, terus terus nanti ya gue akan uh, kasih lihat aksesoris aksesoris dulu yang udah pernah gue rekam juga di video ini. Pokoknya ntar lihat aja deh. Nah di video ini nanti akan gue buat dua part supaya nggak terlalu kelamaan. Oke. Okay. Um, langsung aja, jadi gue ambil um, jadi barang-barang itu udah menurut gue lumayan lumayan yang uh, update dari yang dulu dan mohon maaf kalau misalnya di video ini nanti akan ada anjing gue yang kecil ikut-ikut karena dia nggak tahu kenapa demen banget ikutin nama gue mungkin gue orangnya sangat baik kali ya oke, okay, nah langsung aja Nah jadi di video ini akan gue buat senatural mungkin Mungkin gak terlalu banyak edit Karena ya ini seadanya aja videonya Senatural mungkin pokoknya Nah aksesoris yang uh, waktu itu pernah ada di sini Aksesoris racing boy racing boy Ini ada spion spion Sini sini juga Ini kosong Ini ada spion jalu Ada box racing boy Kayak itu underbone Underbone yang bekas jatuh Udah pernah gue sharing juga waktu itu Nah terus di sini di bawah uh, Lagi gue pakai buat ganjil pintu biar gak jebruk di sini ada nisin brake yang ini juga waktu itu di video pertama belum gua unjukin. Nah, ini adalah Nissin Samurai Brake kalipernya yang dua piston. Wow. Ini barangnya cakep banget. Um, sengaja gue beli yaitu untuk gua tes nanti. Padahal udah pakai Brembo, well nggak ada salah untuk mencoba. Nanti mereka akan gua ubah dulu karena itu belum gua pakai. Dan ini gua beli warna hitam biar warna netral. Dan ini finishingnya cakep banget. Terus uh, ini model mirip kayak yang di Samurai eh Samurai lagi. Mirip seperti yang di Cyber 250 RR sepertinya. Cuma gua nggak tahu pastinya apakah sama persis. Cuma gua pengen rasain apa yang membedakan dua piston biasa dengan dua piston seperti ini. Nah, oke. Okay. Jadi ini uh, untuk Samurai brake-nya. Dan ini di bawah lagi. Box-nya ini udah digigit lagi sama adek anjing gua, adek gua lagi. <laughs> sama anjing gua. Jadi ini adalah mas trem-nya. Mas trem -nya, Come on. Respond. Nah. Nah, ini adalah mas trem -nya. Duh, berebus sekali Ini adalah mas trem uh, Samurai Nissin Brake Nanti ini juga akan gue aplikasikan, gue ganti dari Brembo gue Kenapa gue pengen coba ini Gue bilang gak ada salahnya untuk mencoba Karena ini banyak banget dipakai Di motor-motor race Dan juga motor-motor yang modelnya kayak Semi road race seperti itu Jadi gue akan coba Dan ini um, tulisannya ada setengah Ini ukuran pistonnya itu 13 kalau tidak salah waktu itu gue baca Nanti akan gue jelasin lagi detailnya Nah ini ada bracketnya juga ini Untuk tabungnya udah dapet Semua ini nice banget Modelnya mirip sama kayak Mas tremnya Honda NX4 sepertinya Motor-motor balap itu Ini ada stikernya juga Oke okay. Oh my god Itu anjing gue Oke okay, jadi ini dia untuk aksesorisnya Yang pertama Dan kedua Nah setelah itu kita langsung jalan aja Gue natural ini dalam Tuh tuh monster itu Woi Ketehara deh hidau ini juga ada dus 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 dua ini aksesoris nanti akan gue kasih flashlight dan ini yang kedua eh yang ketiga ini ada swing arm gue pakai buat ganjel pintu adik gue tadi ini gedubrak kencang banget uh, ini ada swing arm mirip merek mirip lagi merek QTT di sini kalian bisa lihat nah ini waktu itu gue beli karena gue lihat model keren gitu dan ini ada stabilizernya kalau kalian bisa lihat um, hell dok pinggir jadi ini modelnya keker banget dan warna hitam Dan yang paling gue suka adalah Biasanya swing arm, swing arm drag Itu um, dia modelnya tipis-tipis Cuma kalau Cuma kalau ini Lumayan tebel kayak ngikutin swing arm standar Dan gue juga ngikut nyari swing arm variasi warna hitam Karena jarang banget swing arm yang warna hitam Biasanya warna warni, biru, kuning, merah, silver Nah dan di bawahnya ini ada stabilizer Terus untuk posisi shocknya di sini bisa di adjust Keren banget Bisa 5 posisi 1, 2, 3, 4, 5 jadi shocknya itu bisa lebih maju ke depan, ke belakang gitu itu. Pokoknya ini udah sekitar hampir setahun seperti yang gak gue pakai. Kenapa gak gue pakai? Karena gue pakai velg GSX, jadi gue pikir untuk susah. Ya, karena harus babat ini nih untuk uh, kaliper belakangnya. Anyway, ya pokoknya itu buat koleksi doang. Karena suatu hari mungkin gue akan pakai juga. Nah ini juga keren ya. Saya belajar di bawah ini semua dipenuhi uh, opsional. Maksudnya bukan opsional, tapi 
uh, bisa kita cabut jadi kalau misalnya nggak mau ada standar 2 nya dan kita masih atau kita mau pakai standar 2 bisa cabut pasang ini gitu nah nanti kalau misalnya gue pasang mungkin dan oh ya ini ada jalur peduknya juga mungkin bakal gue uh, gua lepas bawahnya tapi nggak tahu lihat nanti nanti gue taruh dulu lagi ke sini ya oke okay, lanjut lagi nah masuk ke aksesoris yang waktu itu seperti sudah pernah gue bahas di sini dan nah, ini ya helm helm terus um, ini ada rizoma rizomanya semuanya uh, jalu hand grip eh iya jalu hand grip terus uh, buat spion buat handle segala macam nah di sini juga ada brembo um, di situ ada lagi brembo rcs 19 belum kepake dan ini juga ada brembo rcs 19 lagi gitu jadi uh, ini nggak tahu nanti buat dipakai di apa karena semuanya bukan semuanya sih rata-rata udah pakai dan ya disimpan dulu aja mungkin nanti buat pakai di motor lain gitu um, terus ini juga ada seru-seru racing boy ini ada uh, baut-baut banjo waktu itu gue beli di Jepang ini merek aktif ya gue lupa pasang terus juga ini buat spacer spion ini buat jalur stang terus ini ada dalam-dalam lagi ada full step gitu gitulah itu ya itulah aksesoris aksesorisnya dan juga di bawah sini nah ini uh, banyak banget parts parts racing boy yang belum gue jual ada underbone ninja rr ada um, underbone satria tuh ini juga nih uh, swing swing apa sih itu namanya side stand side stand terus ada apapun di sini ada ada lumayan banyak gitu, di dalam yang chain cover gitu ya dan lain lainnya nah, nanti ntar gue beresin lagi dan untuk di sini juga ada spion yang begitu banyak waktu itu. Terus uh, hand grip barakuda, ada rider clip, terus ada koso anti crash, terus koso anti crash lagi di sini. Terus ada rantai Regina boxnya, terus uh, handle RCB, handle RCB ini punya Vario. Terus um, apa lagi? Ini lampu buat Z800. Terus ada uh, Handle bikers yang yang lama terus ya Y Max yang pokoknya itu yang udah pernah gue bahas. So, di sini juga ada Master M, Master M RCB nih yang lupa lupa apa tuh lupa ada pokoknya yang tabungnya oval gitu yang S series. Nah itu dia. Nah, terus di di sini juga gue ada ban nih mau gue jual sih. Atau nanti apakah kalian ada yang mau offer? Ini bannya masih 1000 km waktu itu gue baru ganti velg GSX ya. Nih karena dari velg RCB RCB SP811 generasi pertama yang benar-benar dari Malaysia ini gua nggak jual juga sih ini ini koleksi ya ini masih bagus banget barangnya terus ya ini sangat ini di dalam ya, di dalam masih ada banyak barang barang kuda barang kuda terus um, bentar gue beres lagi untuk yang barang kuda barang kuda mungkin nanti rencananya akan gue jual juga jual murah terus ini juga ini bannya masih bagus banget, 2017 masih tebel dan karet masih bagus. Ya nanti gue jual mungkin 500 ribu seset. Ini 120 per 70, ini 90 per 80. Terus untuk di bawah, ini ada swing arm TDR, swing arm yang dulu nggak pernah gue pakai. Ini swing armnya ada tiga sebenarnya. Nah kalau untuk terus juga di sini ada um, underbone DBS, underbone Apido. Terus juga di sini ada yang waktu itu pernah ada video gue sebelumnya ini adalah kumpulan pipa-pipa terus uh, pipa juga ini pipa Yoshimura R6 pipa NMF seperti itu ini buat spacer piringan tuh ya ini piringan racing boy caliper underbone terus juga sebenarnya di atas ini ini masih ada banyak pipa-pipa buat ini setengah atau body karbon dan pipa-pipa nafot lainnya nah untuk seri lainnya ini juga silencer silencer yang begitu banyak. Udah sering dibahas lah kalau silencer. Ini yang standar standar. Hmm. Oke. Okay. Nah tapi di sini juga ada lagi. Ini adalah kenapa Yoshimura gua yang Triofa Cyclone. Ini box box Akrapovic atau isinya apa ya? Ini adalah silencer DBS pelangi. Nah itulah. Ini di daerah sini. Untuk lanjut nih ya. Kepo bet. Ini di sini ada shock YSS gua nggak pakai. Waktu itu terus ada slip on CB dua setengah. Ini ada kenapa Black Devil di dalamnya juga. Um, waktu itu yang ada di video gue kalian bisa cek juga. Terus ini ada kenapa Yoshimura buat ER6 ya. Nggak uh, tahu ya waktu itu ada mau gue jual. Dan ini untuk daerah sini berantakan banget. Ini ada kenapa 
slip onnya original CBR 600 nih. Terus di sini juga di dalam ada knalpot CBR 1000. Gede banget ya. Begitu banyak knalpotnya tapi nggak jelas buat apa gitu. Nah, sekarang gue pengen kasih unjuk ke satu ruangan di mana ruangan ini isinya banyak banget aksesoris. Tapi ada banyak aksesoris juga kayak sepatu segala macam, cuma sepatunya ini kayak udah kayak agak rusak gitu loh. Nah, tapi Um, karena nanti akan ada part 2, gue akan bahas satu part dulu Di part ini ada parts-parts yang akan gue uh, bahas lebih detail Kayaknya lebih kepunya satria sih Nah, ini dia ada ruangannya Boom! Ini adalah kamar mbak gue Nih, ini jadi di sini ada Alpine Star banyak banget Terus ada Aero Aero Dan ini ada Slip On Akrapovic nih ya Ini Slip On Akrapovic punya Air One Gue taruh sini Terus uh, ini Aero Aero juga, terus ini ada banyak Akosat, ada Akosato nih, selang, selang rem Ini banyak banget di dalam Tank pad, tank pad motografik yang udah tua, ini juga Aero Aero semua di sini Dan itu ada Akosato Ini ntar gue rapin dulu sebentar, karena ada parts di sini Di parts, uh, part 1 yang akan gue bahas dulu Oke, okay, bentar bentar Begitu berantakan banget, tapi untungnya ruangan ini nggak pengap karena ada kacanya Dan sini juga ini termasuk ini salah satu pel racing yang gue punya Ini cukup mumpuni Berguna untuk bersihin lantai Kenceng banget Tergantung horsepower kita Nah ya, ini juga di sini ada Gas spontan domino uh, Beserta dengan kabelnya Itu kabelnya yang gue ambil Ntar gue masuk dulu ke sini Jadi rencananya ini pengen gue jual um, I don't know mungkin dengan harga yang di bawah pasaran Karena ini sudah menjadi Kumpulan yang sudah lama dan ini nih kabel gas kabel gas domino nya ini switch saklar domino ini kabel gas kabel gas domino nanti gue jual semua <coughs> aduh dan ini wow ini kalian bisa lihat di sini ada uh, aku satu kaliper ini ini buat moge sih gue nggak pakai buat satria dan ini yang nggak gue pakai nanti mau gue jual ini masih baru banget kampasnya masih tebel dan gue ada dua set jadi ini satu set ada satu set lagi gitu jadi kaliper ada empat Gitu ya guys, gila gak? Gue kadang bingung gitu Ini padahal dulu hanya untuk sebuah satria <laughs> Meskipun sekarang udah punya airwan tapi gak pakai juga Nah ini ada fork protector, ini buat ninja 2.5, RNG Ini gak pakai juga, di satria gak bisa Nah inilah parts-parts yang mau gue bahas terlebih dahulu Gue geser dulu nih untuk gas spontan domino Satu, dua, tiga Ada satu lagi sih, oh ada empat ya di dalam Oke okay. Nah, jadi sebentar ya, gue keluarin dulu Ini adalah parts-parts khusus Suzuki Satria Fu Yang gue simpen waktu itu gue beli Untuk uh, gue sendiri Cuma setelah dipikir-pikir Sepertinya uh, rencananya akan gue jual gitu Tapi dengan harga koleksi Oke, okay, bentar ya Nah, ini udah gue keluarin Jadi yang di sini akan gue bahas nanti ya Belakangan, kita masuk ke parts 2 Termasuk bola basket racing gue um, Sekarang, nah ada di sini Hopefully kelihatan semuanya What the hell dog? Get the hell out of the way dog Misti Nah, ini adalah Stang set segitiga Merek Cardinals Beberapa dari kalian pasti udah ada yang tahu Karena waktu itu sempat ada juga di e-commerce Tapi Well, gue keep lumayan banyak stoknya uh, Gue keluarin dulu di sini. Ini yang kalian lihat ada warna oranye dan modelnya keren banget Ini mirip-mirip seperti Racing Boy Cuma memang Modelnya nggak ada yang niru, ini cuma kayak satu-satunya lah merek Cardinals ini yang model seperti ini uh, Triple 3 Triple 3 upper with clip on kit orange, I don't know Nah, ini ada warna orange And we got the black one Wah, wow, ini keren banget tuh warna hitam Ini warna hitam, sebentar Dua Dan ini ada warna merah Tiga Ini ada warna merah lagi Oh, dosis sudah mulai remuk yang ini. Empat. Ini ada warna. Ini cakep banget. Lima nih. Ini ada warna titanium. Titanium. Jadi um, ini. Ini warna. Ini made in Malaysia. Malaysia teman-teman semuanya. Ini uh, finishingnya rapi. Cuma memang ya adalah sedikit-sedikit kayak kayak defect dikit lah. Tapi itu memang dari factorynya. Ini kelengkapannya ada. Uh, ini untuk stangnya nanti. Jadi di, ditempel di stang gitu ya, ini kayak gini. Uh, keren ya. Ini ada, uh, ya itulah buat buat lo orang pegang gitu. Apalah. Bentar ya. Oke. 
Oke okay. Ini um, warna abu-abunya Dan ini satu lagi Ini warna keberapa? Ke-6 ya In Oh ini satu lagi adalah warna abu-abunya Nah Jadi uh, Gue ada beberapa warna Salah satu hanya cuma satu, satu set doang Dan kemungkinan ini Uh, ada berapa set yang gue jual gitu, cuma warna hitam dan titanium, titanium ya, gak akan gue jual untuk gue sendiri. Nah di sini juga ada lever Aqua Sato Mastrem, uh, ini mau dijual juga, gak kepake. Terus juga ini ada lagi yang warna merah nih ya, gak kepake. Dan ini ada gas spontan Aqua Sato, gak kepake juga. Nah ini barang-barang Satria lagi nih guys, ini menurut gue rare banget, kayak gak ada yang punya. Ini adalah belang rear sprocket cover. Jadi cover ini untuk di gear belakang. Ditaruh ini di gear belakang. Jadi untuk pemanis, ntar gue kasih unjuknya seperti apa contohnya nih. Di motor MX. Nah, jadi kayak gitu gambarnya. Eh, ini gue ada warna merah. Ini ada warna merah. Terus eh, ini satu. Ini warna merah juga dua. Warna orange tiga. Warna orange empat. Gold nih cakep nih 5 Ini gold 6 Dan ini gold lagi 7 Jadi ini ada 7 set Dan gak tau nanti gue akan keep berapa unit Buat gue sendiri Tapi nanti ya Seperti yang gue bilang akan gue jual ini Jadi ini masih gue taruh dulu di dusnya sini Dan ini ada tonjokan tensioner Ini juga gue iseng-iseng waktu itu Tapi gak gue pakai. Ada warna gold, biru Terus ada warna orange Ada warna merah Ngejreng-ngejreng semuanya pokoknya Terus ini ada tutup magnet nih ini buat Suzuki Drainnut Ini warna biru, cakep Ini ada magnetnya, warna warna hitam Dan ini juga warna hitam Nah, jadi itu dia sih um, Ini untuk part 1 ya Guys, jadi ini sekian Ini dulu yang mau gue sharing Sebelum penutup, uh, kita mau lihat dulu detailnya Stangnya seperti apa, yuk Oke, jadi ini gue buka dulu Ini untuk stangnya Jadi, di dalamnya itu ada ini untuk um, segitiganya nanti yang mau kunci kontak cuma ada juga yang nggak dapet jadi kalau misalnya nggak dapet kita bisa akal akalin pakai uh, baut buat gitu buat uh, kunci kontaknya ini untuk ini stangnya nanti ditaruhin seperti ini oh ya seperti ini ya dan ini itu yang kanan ini untuk yang kiri ya Model seperti ini dan ini dan ini nanti dipasang di sini. Nah ya jadi seperti ini ini udah kayak seruling ya serulingnya. <laughs> ini untuk ada lubang jalur stangnya dia langsung bolong jadi untuk pasang jalur stangnya gampang. Dalamnya uh, ada batasnya gitu yang nggak kopong full. Terus um, untuk uh, ininya nih ini padat banget. Yang gue demen adalah model ini lang langka nggak ada yang buat kayak gini stangnya. Jadi dia unik banget. Ntar gue kasih unjuk gambar terpasangnya seperti apa nih. Jadi di Indonesia ini udah ada beberapa yang pakai juga. Cuma kalau gue belum gue pakai, alasannya kenapa? Karena um, ini nih segitiganya seperti ini. Ini cakep segitiganya belakangnya. Nah alasannya baik lagi kenapa nggak dipasang? Karena um, ini baut sampingnya ada dua seperti ini beda dengan stang racing boy gue. Yang dua-duanya ada yang oranye dan hitam. Kalau yang mereka itu cuma satu buletan kayak Suzuki Satria Fuori. Dan itu bisa pakai bracket, um, bracket steering damper yang gue pakai sekarang gitu. Apa untuk stabilizer tengahnya? Kalau ini beda, nggak bisa. Jadi gue harus mesti buat lagi bracket steering damper ya dari bawah dari as segitiga gitu. Nah, pusing nggak? Ya sebenarnya gampang lah gitu ya. Oke, jadi ini dia untuk part one-nya. Nanti abis ini kita langsung lanjut yuk ke video part yang kedua aksesorisnya oke okay. nah sebelum gue tutup video ini gue pengen kasih voucher buat kalian voucher eksklusif supaya kalian bisa belanja di mdb.com dan dapat potongan lumayan potongannya sebesar 5% dan maksimal 50000 nah kalian bisa gunakan voucher ini dengan kode beli auto dash ekomobi nah ini ntar akan gue tulis juga ada di video dan Kalian bisa dapetin voucher potongan 5% maksimal 50000 dengan minimal transaksi Rp300.000. Nah, kalian kalau misalnya mau belanja, kalian harus klik link di deskripsi gua. Kalian klik di situ, kemudian kalian bisa cek-cek barang yang mau kalian beli dan kalian harus ada di dalam link itu dan kemudian menggunakan voucher yang gua kasih itu. Nah, lumayan buat 
kita bisa hemat-hemat dikit ya dapat voucher dan kode voucher ini hanya bisa digunakan dalam kategori dalam kategori otomotif ingat cuma kategori otomotif doang jadi kalau kategori lain tidak bisa nah jadi itu dia guys untuk uh, voucher eksklusif yang gue kasih buat kalian jangan lupa cek di deskripsi gue akan kasih keterangannya jadi itu dulu untuk video part 1 nya ditunggu di part 2 nya thank you guys for watching see you in the next video bye bye